Hello friends, welcome to SAT, St. Augustine Institution Center, Marathambadi, free education to all. Thank you. Please subscribe to our YouTube channel for new updates. We will learn the part 4 of the part 4. Samantha Srinigal. We will learn the part 4 of the part 4. We will learn the part 4 of the part 4. We will learn the part 4 of the part 4. The part 4 is B. B is the same as the part 4. Indonesia Indonesia Kristin, I can't get a large and put with the second. Carna put with the Asamana Lokudi Kudi Ponu. Put the Asangana Valerel Puller and down the Pertina is the Pangorka. Panapa Trende minus Idioti Nale. Sickle the trainer Padinit. Apo E. Muna the Padangitan, Napa Trendinud, the other and dam the Padinud. Muna the Padangitan, Amlandina, a three tan, Dandam the Padamaya, Napa Trendinud, Padinit Guta, plus Padinit. Put with the Asanguta. Napa Trende plus Padinit, three tum, Arvada. Vocês இன்னும் நாம் கண்டு விடிக்கின்டது 42ன் சேர்ச்சுவில் சங்கியேன். அனும் இந்த என்ன 18 கூட்டனம் 42 plus 18 திரிட்டும் 60. பய் விடத்து சங்கியத்திரேனு 60. பக்சி இனும் உன்னில்து சங்கியா, இது நம் கரியில்லை. அண்டோ, இது காணால் இந்த என்னம் இதினோடு 18 கூட்டனது ஆனல்லோ 24. அப்பு 24 அங்கனேன் 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 
എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൽ ഇടും മുപ്പത്തി മൂന്ന് ഓക്കെ അപ്പൊ നടുവിലത്തെ പദം മുപ്പത്തി മൂന്ന് കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പമാണ് ഇനി എന്ത് ചെയ്താൽ മതി മുപ്പത്തി മൂന്നിൽ നിന്ന് ഇരുപത്തിനാല് കുറച്ച് പൊതുവ്യത്യാസം കിട്ടും അപ്പൊ പൊതുവ്യത്യാസം സമം മുപ്പത്തി മൂന്ന് മൈനസ് ഇരുപത്തി നാല് അങ്ങനെ നമുക്ക് കിട്ടിയ പൊതുവ്യത്യാസം എത്രയാണ് മുപ്പത്തി മൂന്ന് മൈനസ് ഇരുപത്തിനാല് ഒമ്പത് ഓക്കെ ഇനി പൊതുവ്യത്യാസം നാൽപ്പത്തിരണ്ടിനോട് കൂട്ടിയ അതായത് പ്ലസ് നാൽപ്പത്തി രണ്ടിനോട് ഒമ്പത് കൂട്ടിയ തൊട്ടടുത്ത പദം കിട്ടും അപ്പൊ എ ഫോർ നാലാമത്തെ പദം കിട്ടാനായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നാൽപ്പത്തിരണ്ട് പ്ലസ് എന്താണ് ഈ വരുന്ന പൊതുവ്യത്യാസം ഒമ്പത് നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും നാൽപ്പത്തിരണ്ടും ഒമ്പതും കൂട്ടുമ്പോൾ അമ്പത്തി ഒന്ന് ഇവിടുത്തെ ആൻസർ അമ്പത്തി ഒന്ന് മനസ്സിലായോ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇവിടെ നോക്കൂ ഇവിടെ നേരത്തെ പോലെ തന്നെ ഉണ്ടോ ഇവിടെ ഇരുപത്തിനാല് നാൽപ്പത്തിരണ്ട് അല്ലെ ഇവിടെയും കണ്ടോ നേരത്തെ പോലെ തന്നെ വന്നിരിക്കുന്നു അപ്പൊ നമുക്ക് വീണ്ടും ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല എന്താ ആൻസർ കിട്ടും നടുവിലത്തെ പദം മുപ്പത്തി മൂന്ന് തന്നെ കിട്ടും ഇനി എന്താ ചോദിച്ചാൽ അങ്ങനെ തൊട്ടുമ്പോഴത്തെ പദം അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് പൊതുവ്യത്യാസം നേരത്തെ കണക്ട് ചെയ്ത അതേ കണക്ക് പൊതുവ്യത്യാസം കണ്ടുപിടിക്കണം മുപ്പത്തി മൂന്നിന്ന് നമ്മൾ തൊട്ട് മുന്നിലത്തെ സംഖ്യ ഇരുപത്തിനാല് ഇരുപത്തിനാല് കുറയ്ക്ക അപ്പൊ നമുക്ക് പൊതുവ്യത്യാസം എന്ത് കിട്ടും ഒമ്പത് കിട്ടും ഓക്കെ ഇരുപത്തിനാല് മുന്നിലുള്ള സംഖ്യ എന്താണ് ഇരുപത്തിനാല് മുന്നിലുള്ള സംഖ്യ ഇത് കാണാൻ ഇതിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യണം പൊതുവ്യത്യാസം കുറയ്ക്കണം അപ്പൊ ഇരുപത്തിനാല് മൈനസ് നമ്മൾ കണ്ടെത്തിയ പൊതുവ്യത്യാസം ഒമ്പത് ഇരുപത്തിനാല് മൈനസ് ഒമ്പത് സിക്വൽ ടു നമുക്ക് ഇരുപത്തിനാല് ഒമ്പത് പറയുമ്പോൾ എത്ര കിട്ടും പതി നഞ്ച് ഇവിടുത്തെ ആൻസർ എന്ത് വരും പതി നഞ്ച് ഓക്കെ അവസാനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആ സീരീസില് അവസാനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇവിടെ ഇരുപത്തിനാല് രണ്ട് പേര് തന്നിട്ടില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ നമ്മുടെ നേരത്തെ ഫോർമുല ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യും രണ്ട് പേര് നമുക്ക് തന്നിട്ടില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് പൊതുവ്യത്യാസം കോമൺ ഡിഫറൻസ് ഡി എന്നെടുക്കാം എന്താണ് കോമൺ ഡിഫറൻസ് ഡി അപ്പൊ ആദ്യത്തെ പദം തന്നിട്ടുണ്ടോ തന്നിട്ടുണ്ട് എ വൺ എത്ര തന്നിട്ടുണ്ട് ഇരുപത്തി നാല് എ ടു എന്തായിരിക്കും എ ടുവിന്റെ പ്രത്യേകത ഇരുപത്തിനാലിനോട് പൊതുവ്യത്യാസമായ കോമൺ ഡിഫറൻസ് ഡി കൂട്ടുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ എ ത്രീ മൂന്നാമത്തെ പദം എന്ന് പറഞ്ഞാല രണ്ടാമത്തെ പദം ത്തിനോട് എന്ത് കൂട്ടുന്നതാണ് ഡി കൂട്ടുന്നതാണ് മനസ്സിലായോ അപ്പോ രണ്ടാമത്തെ പദം എന്താ രണ്ടാമത്തെ പദം നമ്മളിവിടെ കണ്ടു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇരുപത്തിനാല് പ്ലസ് ഡി അപ്പൊ ഇരുപത്തിനാല് പ്ലസ് ഡി പ്ലസ് ഇ ഇപ്പത്തെ ഡി ഡി ഉണ്ടോ അപ്പൊ എത്ര ഡി വന്നു രണ്ട് ഡി അതായത് ഇരുപത്തിനാല് പ്ലസ് രണ്ട് ഡി മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഇനി എ ഫോർ എ ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതായത് നാലാമത്തെ പദം അത് പറഞ്ഞാല് എ ത്രീ പ്ലസ് ഡി ആണ് എന്താണ് എ ത്രീ പ്ലസ് ഡി അതായത് മൂന്നാമത്തെ പദത്തിനോട് പൊതുവ്യത്യാസം കൂട്ടുന്നത് ഇനി എന്താണ് മൂന്നാമത്തെ പദം ഇതാണ് മൂന്നാമത്തെ പദം അപ്പൊ മൂന്നാമത്തെ പദം എഴുതാ ഇരുപത്തിനാല് പ്ലസ് രണ്ട് ഡി പ്ലസ് ഇവിടെ ഉള്ള ഡി സൊ ദിസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഈ ടു ഡിയും ഒരു ഡിയും കൂട്ടുമ്പോഴത്തിലോട്ട് മൂന്ന് ഡി കിട്ടും ഇരുപത്തിനാല് പ്ലസ് മൂന്ന് ഡി അതായത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു വന്ന ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ആദ്യത്തെ പദം ഇരുപത്തിനാല് അതിനോട് പൊതുവ്യത്യാസം കൂട്ടുമ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ പദം കിട്ടും അപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ പദം ഇരുപത്തിനാല് പ്ലസ് ഡി മൂന്നാമത്തെ പദം രണ്ടാമത്തെ പദത്തിനോട് പൊതുവ്യത്യാസം കൂട്ടുന്നത് അതായത് ഇരുപത്തിനാല് പ്ലസ് ഡിനോട് വീണ്ടും നമ്മൾ ഡി കൂട്ടുന്നു അപ്പൊ ഇരുപത്തിനാല് പ്ലസ് രണ്ട് ഡി മൂന്ന് നാലാമത്തെ പദം കാണാനോ മൂന്നാമത്തെ പദത്തിനോട് വീണ്ടും ഡി കൂട്ടുക മൂന്നാമത്തെ പദം എന്താ ഇരുപത്തിനാല് പ്ലസ് രണ്ട് ഡി ആണ് അതിനോട് ഡി കൂട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ ഇരുപത്തിനാല് പ്ലസ് മൂന്ന് ഡി മനസ്സിലായോ പിന്നെ ഇപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഈ നാലാമത്തെ സംഖ്യയും ആദ്യത്തെ സംഖ്യയും നമുക്ക് എന്താ പറയുക തന്നിട്ടുണ്ട് എന്താണ് നാലാമത്തെ സംഖ്യയും ആദ്യത്തെ സംഖ്യയും നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഞാൻ എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം രണ്ടാമത്തെ സംഖ്യ കണ്ടെത്തണം അതുപോലെ തന്നെ മൂന്നാമത്തെ സംഖ്യ അപ്പൊ നമ്മൾ നാലാമത്തെ സംഖ്യ കണ്ടുപിടിച്ച എന്താണ് എ ഫോർ സീക്വൽ ടു ഇരുപത്തിനാല് പ്ലസ് മൂന്ന് ഡി നാലാമത്തെ പദം അവർ ഓൾറെഡി നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് എത്രയാണ് നാൽപ്പത്തി രണ്ട് അപ്പൊ നാൽപ്പത്തിരണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇരുപത്തിനാല് പ്ലസ്
വളരെ സിമ്പിൾ അല്ലേ മൂന്ന് ഇൻറ്റു ഡി ആണ് അപ്പൊ മൂന്ന് ഇപ്പൊ തൊട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് ഹരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഡി കിട്ടും അപ്പൊ ഡി സമം പതിനെട്ട് ബൈ മൂന്ന് ഡി സമ എത്രയാണ് ആറ് പൊതുവ്യത്യാസം എത്രയാണ് ആറ് അപ്പൊ പൊതുവ്യത്യാസം ആറാണെങ്കിൽ പിന്നെ വളരെ എളുപ്പമല്ലേ കണക്ക് ചെയ്യാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഉണ്ടോ അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ പൊതുവ്യത്യാസം എത്ര കിട്ടി ഡി ഡി സമം ആറ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇരുപത്തിനാലിനോട് ആറ് കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അടുത്ത പദം കിട്ടും അതെന്തായിരിക്കും ഇരുപത്തിനാല് പ്ലസ് ആറ് വളരെ സിമ്പിൾ അല്ലേ ഇരുപത്തിനാല് പ്ലസ് ആറ് എത്രയാണ് മുപ്പത് ഉം അപ്പൊ നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ പദം കിട്ടി മുപ്പത് രണ്ടാമത്തെ പദം എ ടു മൂന്നാമത്തെ പദം കാണാൻ എ ടുവിനോട് വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യുക മൂന്നാമത്തെ പദം കാണാൻ എ ടു പ്ലസ് പൊതുവ്യത്യാസം കൂട്ടാം അതായത് മുപ്പത് പ്ലസ് ആറ് മുപ്പത് പ്ലസ് ആറ് എത്രയാണ് മുപ്പത്തി മുപ്പത്താറ് മനസ്സിലായോ നമ്മളിവിടെ ചെയ്തത് ഒന്നാമത്തെ പദം നമുക്കറിയാം നാലാമത്തെ പദം അറിയാം അപ്പൊ നാലാമത്തെ പദം നമ്മൾ എങ്ങനെ എടുത്തു നാലാമത്തെ പദം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എ പ്ലസ് മൂന്ന് ഡി ആയിരിക്കും അതായത് എ നമുക്കറിയാം ഡി അറിയില്ല എന്നിട്ട് ഡി കണ്ടുപിടിച്ചു ഡി ആറ് കണ്ടുപിടിച്ചു ഡി കിട്ടിയാൽ പിന്നെ എളുപ്പമായി ആദ്യത്തെ സംഖ്യനോട് ഡി കൂട്ടിയപ്പോൾ എത്രയാണ് രണ്ടാമത്തെ സംഖ്യ കിട്ടി രണ്ടാം സംഖ്യ വീണ്ടും ഡി കൂട്ടിയപ്പോൾ എത്ര കിട്ടി മൂന്നാമത്തെ സംഖ്യ കിട്ടി മനസ്സിലായോ അടുത്ത പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് പോകാം ദ സെക്കൻഡ് ആൻഡ് ഫോർത്ത് നമ്പേഴ്സ് ഇൻ എൻ അർത്ഥമാറ്റിക് സീക്വൻസ് ആർ എയ്റ്റ് ആൻഡ് ടു ഫൈൻ ദ ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് തേർഡ് നമ്പർ മനസ്സിലായോ വളരെ സിമ്പിൾ പെട്ടെന്ന് അറിയും ഒരു സമാന ശ്രേണിയിലെ രണ്ടാമത്തെയും നാലാമത്തെയും സംഖ്യകൾ എട്ട് രണ്ട് ഇവയാണ് ഇതിലെ ആദ്യത്തെയും മൂന്നാമത്തെയും സംഖ്യകൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ കണ്ടെത്തണം ഇത് നമുക്ക് ഫോർമുല ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യാം നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി എളുപ്പം അപ്പൊ എത്ര സംഖ്യയുണ്ട് ഇവിടെ സെക്കൻഡ് ആൻഡ് ഫോർത്ത് നമ്പർ ആണ് തന്നേക്കണം അപ്പൊ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് എ ടു സെക്കൻഡ് ടേം എത്രയാണ് എട്ട് തേർഡ് ടേം തന്നിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല അതിന്റെ ഫോർത്ത് ടേം തന്നിട്ടുണ്ടോ തന്നിട്ടുണ്ട് രണ്ട് തുടർച്ചയായുള്ള മൂന്ന് പദങ്ങൾ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ ഇപ്പൊ നടുവിലത്തെ പദമാണ് എ ത്രീ അത് കാണാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി എ ത്രീ സമം നമുക്കൊരു വളരെ എളുപ്പമാണ് ആദ്യത്തെയും അവസാനത്തെ പദങ്ങൾ കൂട്ടാ എട്ട് പ്ലസ് രണ്ട് ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ചെയ്യാം അതായത് പത്ത് ബൈ രണ്ട് സമം അഞ്ച് അപ്പൊ നമുക്ക് എ ത്രീ കിട്ടി എത്രയാണ് എ ത്രീ സമം അഞ്ച് ഇനി എ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് പദം അത് കാണാൻ എന്ത് ചെയ്യണം ആദ്യം പൊതുവ്യത്യാസം കണ്ടെത്തുക ഉം പൊതുവ്യത്യാസം കാണാനായിട്ട് നമ്മൾ അഞ്ചിൽ നിന്ന് ഇട്ട് കുറയ്ക്കുക അതായത് രണ്ടാമത്തെ പദം മൂന്നാമത്തെ പദത്തിൽ നിന്ന് രണ്ടാമത്തെ പദം കുറയ്ക്കുക ഒരു പദത്തിൽ നിന്ന് അതിന്റെ തൊട്ട് മുന്നിലത്തെ പദമാണ് നമ്മൾ കുറയ്ക്കേണ്ടത് അപ്പൊ നമുക്ക് അഞ്ചിൽ നിന്ന് ഇട്ട് പോവില്ല അപ്പൊ വലുതിന് ചെറുതിച്ച് വലുതിന് ചിന്ന മൈനസ് മൂന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ മൈനസ് മൂന്ന് എന്താണ് പൊതുവ്യത്യാസമാണ് എന്താണ് പൊതുവ്യത്യാസം അപ്പോ മൈനസ് മൂന്ന് പൊതുവ്യത്യാസം ആണെങ്കിൽ എട്ടിൽ നിന്ന് ആ മൈനസ് മൂന്ന് കുറച്ചാലാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാ ആദ്യത്തെ പദം കിട്ടാം എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ പൊതുവ്യത്യാസം എന്ത് കിട്ടി മൈനസ് മൂന്ന് സെക്കൻഡ് ടൈം എന്താ തന്നിരിക്കുന്നത് സെക്കൻഡ് ടൈം നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് എട്ട് അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ടൈം കാണാൻ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ഫസ്റ്റ് ടൈമിനോട് പൊതുവ്യത്യാസം കൂട്ടുന്നതാണ് സെക്കൻഡ് ടൈം അപ്പൊ സെക്കൻഡ് ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെക്കൻഡ് ടൈമിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യണം പൊതുവ്യത്യാസം കുറയ്ക്കണം അപ്പൊ എട്ടിൽ നിന്ന് മൈനസ് ഇട്ടിട്ട് ആരെയാണ് കുറയ്ക്കേണ്ടത് മൈനസ് മൂന്നിനെയാണ് കുറയ്ക്കേണ്ടത് കണ്ടോ അപ്പൊ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കണം രണ്ട് മൈനസ് ഒന്ന് കണ്ടോ രണ്ട് മൈനസ് വരുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം പ്ലസ് ആക്കണം അപ്പൊ എട്ട് പ്ലസ് മൂന്ന് ആൻസർ പതിനൊന്ന് അപ്പൊ എ സമം പതിനൊന്ന് ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അടുത്ത പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് പോകാം ഒരു സമാന ശ്രേണിയിലെ അല്ല ദ സെക്കൻഡ് നമ്പർ ഓഫ് അൻ അർത്ഥമാറ്റിക് സീക്വൻസ് ഇസ് ഫൈവ് ഫൈൻ ദ സം ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് തേർഡ് നമ്പർ ഒരു സമാന്തര ശ്രേണിയിലെ രണ്ടാമത്തെ സംഖ്യ അഞ്ചാണ് ഇതിൽ ആദ്യത്തെയും മൂന്നാമത്തെയും സംഖ്യകളുടെ തുക കണ്ടുപിടിക്കുക മനസ്സിലായോ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ എന്തൊക്കെ തന്നേക്കണേ നോക്കാം ഇവിടെ നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ സംഖ്യ തന്നിട്ടുണ്ട് എ ടു എത്രയാണ് അഞ്ച് ഓക്കെ ആദ്യത്തെ സംഖ്യ തന്നിട്ടില്ല എ വൺ തന്നിട്ടില്ല ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് എ ത്രീ
നമ്മുടെ ചോദ്യം ഇതാണ് അതായത് എ വൺ പ്ലസ് എ ത്രീ അത് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് ഈ രണ്ട് ഇപ്പുറത്തോട്ട് എടുക്കുക ഇപ്പൊ രണ്ടേ ഇൻറ്റു എ ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് എ വൺ പ്ലസ് എ ത്രീ എന്നിട്ട് ഇപ്പൊ രണ്ടേ ഇൻറ്റു എ ടു എ ടു തന്നിട്ടുള്ള എത്രയാണ് അഞ്ച് സമം പത്ത് അപ്പോ ഒന്നാമത്തെയും മൂന്നാമത്തെയും സംഖ്യയുടെ തുക എന്തായിരിക്കും പത്തായിരിക്കും ഓക്കെ Find an algebraic expression to compute the third number of an arithmetic sequence using the first and second numbers. We will ask the first and second number of the first and second number of the first and second number of the first. Now, we will ask the first and second number of the first and second number of the first and second number of the first. ആദ്യത്തെ രണ്ട് സംഖ്യകൾ ഓക്കെ വളരെ എളുപ്പമാണ് നോക്കാം ഒരു സമാനസ നമുക്കറിയില്ല ആദ്യത്തെ സംഖ്യ ഫസ്റ്റ് ടേം ഫസ്റ്റ് ടേം ആദ്യത്തെ സംഖ്യ നമുക്ക് എ എന്നെടുക്കാം ആൻഡ് സെക്കൻഡ് എന്തായിരിക്കും അതിനോട് പൊതു വ്യത്യാസം കൂട്ടുന്നത് എ പ്ലസ് ഡി ഓക്കെ അപ്പൊ തേർഡ് എന്തായിരിക്കും തേർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനോട് വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പൊതു വ്യത്യാസം കൂട്ടുന്നത് അതായത് എ പ്ലസ് ടി ഇവിടെ ഓൾറെഡി നമുക്ക് ഉണ്ട് അതിനോട് വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യാം പൊതു വ്യത്യാസം കൂട്ടാം അപ്പൊ എന്താണ് എ പ്ലസ് ടു ഡി ഇതാണ് എന്ത് മൂന്നാമത്തെ പദം ഇതാണ് മൂന്നാമത്തെ പദം കാണാനുള്ള ബീജഗണിത വാചകം മനസ്സിലായോ അതായത് ഇവിടെ മൂന്നാണെങ്കിൽ ഇവിടെ എന്ത് വരും രണ്ട് വരും അപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങനെ പറയാം എ ഫോർ എത്ര ആയിരിക്കും എ ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് എ പ്ലസ് മൂന്ന് ഡി എ പ്ലസ് മൂന്ന് ഡി ഉണ്ടോ ഇവിടെ നാലാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു ഒന്ന് കുറവുണ്ടോ ഇനി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മറ്റൊരു ചോദ്യം എ സിക്സ് എത്ര ആയിരിക്കും വെരി സിമ്പിൾ എ പ്ലസ് ഫൈവ് ഡി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എ എൻ എത്ര ആയിരിക്കും എ പ്ലസ് ഇതിൽ നിന്ന് ഒന്ന് കുറയണം എന്താണത് എൻ മൈനസ് ഒന്ന് ഇൻറ്റു ഡി ഈ ഫോർമുല ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യാവുന്ന കണക്കുകളും കാര്യങ്ങളും ഡീറ്റെയിൽസും ഒക്കെ നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് പാർട്ടിൽ പഠിക്കും സോ പ്ലീസ് വിസിറ്റ് നെക്സ്റ്റ് പാർട്ട്